வணக்கம் முன்னாள் படைவீரர் உதய மையம் திருவண்ணாமலை யூடியூப் சேனல் தங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இன்னைக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஏஜிஐ அதாவது ஆர்மி குரூப் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்டு இப்போ எல்லாரும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிற ஆகும்போது ஒரு எக்ஸ்யூரிஸ்மேனுக்கு எக்ஸ்யூரிஸ் ஆகும்போது அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் இப்போ அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க புதுசாக வந்தவங்களுக்கு இதை டீட்டெயில்மெண்ட்டாக ரூல்ஸாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் சொல்லும்போது சில பேருக்கு புரியாது நான் ஷார்ட்டாகவே சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு போடணும்னு கிடைக்கும் நீங்க நாலேஜ் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் பகிருங்கள் முன்னாள் படைவீரர் மற்றும் சார்ந்தவர்களுக்கு நான் தினந்தோறும் ஒரு வீடியோ பதிவிட்டு வரேன் முன்னாள் படைவீரர் மற்றும் சார்ந்தவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் திருவண்ணாமலை முன்னாள் படைவீரர் உதவி மையம் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறோம் யூடியூப் சேனலில் இன்னைக்கு இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆர்மி குரூப் இன்சூரன்ஸ் சர்டிபிகேட் அதாங்க அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போது எக்ஸரிஸ்மேன் கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸரிஸ்மேன் சப்போஸ் டெத் ஆயிட்டாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் ஃபர்ஸ்ட் பதினஞ்சு வருஷம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இருபது வருஷம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருந்தது சில பீரியடு மாறி மாறி வரலாம் போகலாம் வரலாம் இப்ப எல்லா எக்ஸரிஸ்மெண்ட்டும் இந்த ஒரு சர்டிபிகேட் இருக்கும் கண்டிப்பா அத சில எக்ஸரிஸ்மெண்ட் ஒய்ஃபுங்க பார்த்துருக்கலாம் பார்க்காம இருக்கலாம் இது வந்து பார்க்கலனாலும் பார்க்கலாம் சில பேர் எக்ஸரிஸ்மெண்ட் டெத் ஆயிட்டு இருக்கலாம் எக்ஸரிஸ்மெண்ட் அவங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அந்த பாண்டு தொலைஞ்சு போயிருக்கலாம் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்காம போயிருக்கலாம் அவங்க கிளைம் பண்ணாம போயிருக்கலாம் ஒருவேளை கிடைச்சிருக்கலாம் அவங்க கிளைம் பண்ணவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அது கிளைம் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா என்னன்னு தெரியாது ஏதோ இன்சூரன்ஸ் பணம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு மட்டும் தெரியும் சில பேர் இதுல முக்கியமான மேட்ரு என்னன்னாக்கா சில பேர் எக்ஸரிஸ்மேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபோட டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு வருவாரு இங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டு வந்த பிறகு ஒரு வேலை ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் இறந்து போயிருக்கலாம் சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் டிவோர்ஸ் பண்ணிருக்கலாம் அவர் செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிருக்கலாம் அந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆர்மி குரூப் இன்சூரன்ஸ் பண்ற சர்டிபிகேட்ல மொத ஒய்ஃபோட போட்டோவே இருக்கலாம் செகண்ட் ஒய்ஃப் போட்டோ ஒட்டாம இருக்கலாம் அது பழசவே இருக்கலாம் அதை பத்தி கவலை இல்லைங்க அவர் மொத ஒய்ஃப் இறந்திருந்தாலோ இல்ல டிவோர்ஸ் பண்ணியிருந்தாலோ எனவே எதுவா இருந்தாலும் சரி ப்ராப்பரா செகண்ட் ஒய்ஃப் தேர்ட் ஒய்ஃப் ஃபோர்த் ஒய்ஃப் பிப்த் ஒய்ஃப் எத்தனை ஒய்ஃபுங்க கல்யாணம் எத்தனை மேரேஜ் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ஒய்ஃபோட மேரேஜ் பாட்டு பாட்டு சரியான சமயத்துல பண்ணியிருந்தாருனா இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆர்மி குரூப் இன்சூரன்ஸ் சர்டிபிகேட்ல யாரோட போட்டோ ஒட்டி இருந்தாலும் அந்த பணத்தை ஒரு <laughs> இல்ல ஒரு ஒரு நபரோ இல்ல ஒரு எக்ஸரிஸ் மேல யார் உண்டு பண்றவங்க கூட கொடுத்து அவங்க டாக்குமெண்ட் உண்டு பண்ணி அனுப்பி வாங்கிக்கலாம் அவங்க குழந்தைங்களா வந்து ஒரு கந்த கண்ட்ரோல் இல்ல மொத ஒய்ஃபுன்னு போது இப்ப அதுவே செகண்ட் ஒய்ஃபுன்னு வந்தாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபோட பசங்க கிட்ட கண் அதாவது கன்சன் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு அதாவது நோ அப்செக்ஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அவங்க செகண்ட் ஒய்ஃப் அம்மா வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்டிபிகேட் வாங்கணும் இப்ப தேர்ட் ஒய்ஃப் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் செகண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு குழந்தைகிட்டையும் வாங்கணும் அவங்க அனுசரிச்சு தான் போகணும் போகாத வாங்க முடியாது சப்போஸ் பதினெட்டு வயசு கம்மியா இருந்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்ட்டு பிடிச்சி அந்த ஏஜில டிபோசிட் நிறுவனம் படிக்க வைக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கிடைக்கும் அதை வாங்கி படிக்க வைக்கலாம் இந்த ஏஜின்னு சொல்லும் போது இது பெரிய ஒரு ஒரு ரன்னிங் லாங்கா போய்கிட்டு இருக்கும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபா இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்ப எங்க ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்கா இப்ப எப்படியா இருந்தாலும் இப்ப நிறைய இருக்கிறாங்க 
இவங்க வந்து கிளாஸ் ஒன் மெஜிஸ்ட்ரேட்டியோ ஒருவேளை தாசில்தார்கிட்டயோ அவங்க வந்து கையெழுத்து வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ண மாட்டாங்க எங்க ஏஜி ஆஃபீஸ் நியூஜியை ஏஜிஐ நியூ தில்லியிலிருந்து உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் பண்ண மாட்டாங்க இதே ஒரு நோட்ரியிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும்னாங்க நீங்க ப்ராப்பரா அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் செகண்ட் ஒய்ஃபோட குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய போன் நம்பர் கொடுத்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு அந்த பணம் வந்து உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆகும் அது வரைக்கும் கிரெடிட் ஆகாது சில பேர் டைப் பண்ணும்போது ஆர்மி நம்பரை தவறா அடிச்சிருவாங்க அது எந்த சர்டிஃபிகேட் எங்க அடிக்கிறது எது வரலி வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது நான் என்ன சொல்றேன் இந்த பதிவு முன்னாள் படைவீரர் சார்ந்த அதாவது முன்னாள் படைவீரர் சார்ந்தவர்கள் அதாவது ஒய்ஃபு ஒய்ஃப் இல்லாம பசங்க அவங்க தப்பி தவிர எக்ஸ்பிரஸ்மென் எக்ஸ்பிரஸ் ஒய்ஃபு ரெண்டு பேரும் இறந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க குழந்தைங்க இருந்தா அவங்க குழந்தைங்க கிளைம் பண்ணலாம் இல்ல குழந்தைங்களே இல்லைன்னா அவங்க ரிலேஷன் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி யார் வேணாலும் கிளைம் பண்ணாங்க வாரிசு தாரணம் இது யாரும் ஒண்ணும் இல்லை யாருமே இல்லை யாராவது ஒரு நாலா நான்காவது நபர் இஎம்ஐ சடங்கு ஒரு மிலிட்ரிகாருக்கு செய்யறேன்னா அவங்க கூட இந்த பணத்தை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உறவு முறையில் தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது அதாவது யாருமே இல்லை அனாதை ஒரு எக்ஸசைஸ் தனியார் நின்றார் மேரேஜ் ஆகல யாருமே இல்லை அப்படின் போது அவர் ஹீமச் சடங்கு சென்னை செய்யக்கூடும் இந்த ஏஜி படத்தை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அது உண்டான சர்டிபிகேட் டாக்குமெண்டேஷன் வரக்கூடிய வீடியோவில் உங்களுக்கு நீங்க கீழக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களை கருத்துக்களை பதிவு பண்ணும் போது இன்னைக்கு கூட அந்த நேற்று எம்ஆர்சி ரெக்கார்டுக்கு அந்த திருவாதிர பண்டுக்கு உள்ள அப்ளிகேஷன் இமெயில் போட்டு நாங்கள் அனுப்பியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணி நாங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கான டவுட்டுகளை உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணுவோம் சரி இப்போ மேட்ரு வரும் இப்போ என்னன்னாக்கா இப்போ இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆர்மி குரூப் இன்சூரன்ஸ் சர்டிபிகேட் இந்த சர்டிபிகேட்டு சில பேர் தொலைஞ்சி இருக்கலாம் ஐயோ வாங்க முடியாது தொலைஞ்சு போயிருந்தாலும் அதை திருப்பி வாங்கிக்கலாம் எங்கள் அலுவலகம் வந்தால் நாங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி கொடுக்கணும் சில பேர் என்ன பண்ணுறோம் சார் நான் வாங்கவே இல்லை ஏன்னா கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதுவும் வாங்கினாங்க இல்லைன்னு தெரியல அவங்களுக்கு சில பேர் வாங்கிட்டாங்க ஆனால் வாங்கின பிறகு நான் வாங்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருப்பி நம்ம டெல்லியில் லட்ரி எழுதியூரில் ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது ஆல்ரெடி வாங்கிட்டாங்கன்றாங்க இங்க இருக்கும் வாங்கலாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸசைஸ் மணி இறந்து போன பிறகு நம்ம என்ன கிளைம் பண்றோம் அப்படின்னு அதை கீழே தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரு எக்ஸசைஸ் மேன் சார்ந்தவங்களுக்கான கடமை சில பேர் அப்படியே ஏன்னா இதே வந்து எக்ஸசைஸ் மேன் ஒரு ஐசிலியோ ஒரு பணியிலையோ ஒரு நைட்ல டியூட்டி பார்த்து ஒரு கஷ்டப்பட்டு இருந்தா அது என்ன ஏதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஏதோ மிலிட்ரிகார் வந்தாரு பணம் கொடுத்தாரு போனவங்க வந்தாங்க ஏதோ வந்துச்சு பென்ஷன் வருதா போகணும் அப்படி போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு இது ஒரு வகையில சரிதான் இருந்தாலும் இது என்ன பைசா நம்ம கிளைம் பண்றோம் எல்லாருமே எலெக்ஷன் வைப்ப நமக்கு அரியர்ஸ் வருமான்னு அவங்க ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு டிஏ போடுவாங்க டிஏ தான் வரும்னு தெரியாது அரியர்ஸ் வரும் அரியர்ஸ் வரும்னு விட்டுருவாங்க அப்படி இருக்காதுங்க அதாவது ஒரு விழிப்புணர்வு அடையணும் விழிப்புணர்வு அடைஞ்சால் மட்டும்தான் இதுல வந்து ஒரு விடுவு காலம் பிறக்கும் இது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் இந்த ஆர்மி குரூப் இன்சூரன்ஸ் சர்டிபிகேட் எப்படி கிளைம் பண்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு போது இப்போ நான் உங்களுக்கு கீழே ஒரு வீடியோ போட்டுருக்குறேன் இந்த மாடல் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் உள்ள ஒரு ஒரு ஆர்மி குரூப் இன்சூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டரை நிமிஷம் வீடியோ போகுது அது அந்த சர்டிஃபிகேட்டை பாருங்கள் அது எட்டிங் எப்படி இருக்குது மேலே பா மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் ஆர்மி குரூப் இன்சூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்னு வரும் அதுக்குள்ள டூ வீஸ் த சரண்டர் அந்த டெத்து அந்த அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் டீட்டெயில் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் அதாவது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கீழே சர்டிஃபிகேட் நம்பர் ஆர்மி நம்பர் ரேங்க்கு நேமு எந்த கோரில் சர்வீஸ் பண்ணாது டேட் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த்து டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட்டு அந்த இன்சூரன்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ முடியுது இங்கே தாங்க மேட்ரு இப்போ நான் கொடுத்துருக்க சைடில் முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்கு முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க சில பேர் எக்ஸ்பிரஸ் மேன் இறந்து போன பிறகு தான் இது வேல்யூடு பணம் வாங்க முடியும் அந்த பீரியடுக்குள்ளே நான் சொல்கிறேன் அந்த ஃப்ரம் டு பீரியடுக்குள்ளே இறந்து போனால் மட்டுமே அந்த பணத்தை கிளைம் பண்ண முடியும் சப்போஸ் எக்ஸசைஸ் மேனுக்கு எந்த கேசுவலிட்டி ஆகலனா வெல்ட் அண்ட் குட் அந்த பணத்தை கிளைம் பண்ண முடியாது நான் ரீஃபண்டபிள் கொடுத்ததில் நான் பிளாக் மார்க்கெட்டு காமிச்சிருக்கிறேன் அந்த பணத்தை திருப்பி வாங்க முடியாது வேஸ்ட்டு சில இடத்தரகர்கள் ஊரில் இருக்கிற சில பேர் என்னன்றாங்க அந்த பணம் கிடைக்கும் நீங்கள் எழுதி போடுங்க நாங்கள் வாங்கிட்டோம் நீங்கள் வாங்கிட்டு சொல்லுங்கள் இது முற்றிலும் தவறானது நான் இது வந்து யாருமே மறுக்க முடியாதுங்க சில பேர் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இது வேணும்னே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு லெட்டர் உண்டு பண்ணி வேணும் அங்கே அன
அதுக்கப்புறம் அதாவது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த அமௌண்ட் இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த அந்த அந்த அமௌண்ட் கட்டின பணம் கிடைச்சிடும் எனக்கு சொன்னாங்கன்னு அது தவறுங்க அது இப்படி கிடைக்காது தேவையில்லாத ஒரு மன உளைச்சல் இங்கே இந்த டாக்குமெண்ட் அனுப்பணும் போகணும் வரணும் நிறைய நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதை நான் எடுத்துக்கிறது இல்லை இது முற்றிலும் தவறானது அப்படி எதுவும் நம்பாதீங்க நான் கீழே உள்ள டிமோ காட்டியிருக்கிறேன் அந்த கான் அந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆர்மி குரூப் இன்சூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் பாருங்க பார்த்த பிறகு நீங்கள் இந்த அனைவரும் எங்கள் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் கருத்துக்களை பதிப்பாங்க உங்களை கருத்துக்களை பதிவு நாங்களே உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்களுக்கு தேடி வரும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை காண்டக்ட் பண்ணி பணத்தை கிளைம் பண்ணால் தொலைஞ்சி போனாலும் டூப்ளிகேட் வாங்கிக்கலாம் தயவுசெய்து முதல் வைப்பு இறந்து போயிட்டாங்க இல்லை டிவோர்ஸ் பண்ணிடாரு இல்லை இருக்க இன்சூரன்ஸ் பண்ணல முதல் வைப்பு போட்டோ இருக்குது செகண்ட் வைப்பு போட்டோ இருக்குது நான் மூணு தேர்ட் வைப்பு என்னுடைய போட்டோ இல்லை என்னால் கிளைம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு குடும்பத்தில் பிரச்சனை உண்டு பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் எந்த மேட்ரும் அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை எந்த ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் ப்ராப்பராக நாலாவது இல்லை அஞ்சாவது ஒய்ஃபு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாலும் முதல் வைப்பு ஒரு போட்டோ இந்த இன்சூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டில் ஒட்டியிருந்தாலும் ஐந்தாவது வைப்பு இந்த பணத்தை கிளைம் பண்ணி கொள்ளலாம் இது எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை எங்கள் ஆவணங்கள் அனைத்தும் முப்படை சட்டத்துக்கு உட்பட்டது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்கள் அடிக்கடி போடக்கூடிய உடனுக்குடன் எங்கள் வீடியோ கிடைக்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க ஆல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு எல்லா வீடியோ உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இதை பகிருங்கள் முன்னாள் படை வீரர் மற்றும் சார்ந்தவர்களுக்கு பகிருங்கள் நாம் விழிப்புணர்வு அடைந்தால் போதாது நம் முன்னாள் படை வீரர் மற்றும் சார்ந்தவர்கள் அனைவரும் விழிப்புணர்வு அடைய வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்தில் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்